அப்புறம் எந்திரிச்சு பார்க்கும்போதெல்லாம் இட் இஸ் கீப் ஆன் ரன்னிங் அதாவது ஒரு பெரிய ஜாயின்ட் ரோபோட் வந்து ஏதோ பேசிக்கிட்டே இருந்துச்சு தென் வி அகேன் வி ஸ்லெப்ட் இந்த கதையை என்னுடைய மேனேஜர்கிட்ட தமிழில் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னதான் அது போர் கிட்டத்தட்ட எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸும் அப்படி தான் அந்த டேரக்டர் தப்பிச்சு ஓடிட்டார் இனிமேல் இந்த ஊரில் இருக்க முடியாது அவரும் சொன்ன வேலை தான் நந்தலலா தோல்வி படமாக தமிழ்நாடு ஒத்துக்கொண்ட பிறகு நான் இன்னும் ஒத்துக்கல நான் அதை இன்னும் வீட்டு படம் தான் நினச்சிக்கிருக்கேன் இந்த தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஜட்ஜஸ் தான் ஒரு சின்ன கேமரா வச்சு சொல்லிடுவாங்க என்ன அந்த படத்தில் வந்து இது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க சண்டை போட்டு லீனாமணி மேலும் போயிடுவாங்க போடாமயிர் அப்படின்னு போயிடுவாங்க ஆக்சுவலாக அஞ்சாவது வந்து அந்த படம் கதை சொல்லும் போது ஒம்பது ப்ரொடியூசர்ஸ் உட்காந்து கேட்டாங்க ஆக்சுவலாக அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பயங்கரமாக நரேட் பண்ணணும் நரேட் பண்ணால் தான் இவர் கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ்பிளைன் வித் ஆக்டர்ஸ் இட்ஸ் ப்ரூவ்ட் சரி இப்போலாம் அப்படி சொல்ல சார் இவ்வளோ தான் சார் ஆமாம் இவ்வளோ தான் அப்படின்னு ரொம்ப பெருசாக சொல்கிறேன் பயந்துரும் இதில் சார் இவ்வளோ தான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியாது சார் அப்போ சரிங்க நான் உடனே அட்வான்ஸ் கொடுத்து கொடுத்துருவாங்க மணிமேகலைக்கு எனது மனமாக இருந்த வாழ்த்துக்கள் பெரிய கிளாப் ஒன்று கொடுங்க இன்னைக்கு இண்டிபெண்டன்ஸே ஹவ் ஐ ரன் இக்கலிட்டிஸ் தேங்க்யூ ஃபார் த இண்டிபெண்டன்ஸ் லெட் மீ பிகின் வித் டூ காசிப்ஸ் தமிழில் தான் பேச போகிறேன் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முந்தி அமெரிக்காவில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு தியேட்டரில் நாற்பது பேர் படம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க படம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ்மாக ரெண்டு பேர் குரட்டை விட்டு தூங்கினாங்க அந்த படம் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அந்த குரட்டை விட்டு தூங்கின ரெண்டு பேர் வந்து சொர்ணவேல் மிஷ்கின் இம் ஏ கிளாப் அது என்னன்னா உள்ளே போன உடனே அந்த சீட்டு வந்து த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் சீட் வாஸ் ஸோ லக்ஷூரியஸ் அண்ட் சூத்திங் அண்ட் வி ஸ்லெப்ட் இமீடியட்லி அப்புறம் எந்திரிச்சு பார்க்கும்போதெல்லாம் இட் இஸ் கீப் ஆன் ரன்னிங் அதாவது ஒரு பெரிய ஜாயின்ட் ரோபோட் வந்து ஏதோ பேசிக்கிட்டே இருந்துச்சு தென் வி அகேன் வி ஸ்லெப்ட் அப்புறம் எவ்ரி டைம் வி ஸ்லெப்ட் நான் அப்போ பக்கத்தில் பட்டுன்னா பக்கத்தில் சொர்ணவேல் அதுக்கப்புறம் வந்து சந்தியா தங்கை அப்புறம் ரொம்ப சவுண்டு தாங்க உடனே சந்தியா கேவ் எல்போ டு சொர்ணவேல் அண்ட் சொர்ணகில் கேவ் எல்போ டு மீ அண்ட் சம் ஹவ் வி காட் அப் அண்ட் டூ ஆர் த்ரீ மினிட்ஸ் வி வேர் அவேக் வைட் அவேக் and again seeing that uh, spectacle and we again it, it was uh, like a lullaby than i slept again it was 10 thirava nadanchu kadasile endrichu mudicha amburagu vandu padame mudiyadun varumbodhu epdiyo end credits pottaanga so idhu da and the first gossip the second gossip undu 25 varshathukku mundi oru thirupai kadai solirukkar oru producer he was narrating in english or endra varu solli mudicha amburagu and the producer sonnara இந்த கதையை என்னுடைய மேனேஜர்கிட்ட தமிழில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னதான் அந்த டேரக்டர் தப்பிச்சு ஓடிட்டார் இனிமேல் இந்த ஊரில் இருக்க முடியாது அவரும் சொன்ன வேலை தான் அப்படி அப்படி சென்னையை விட்டு ஓடி போய் புலம்பெயர்ந்தவர் தான் சொர்ணவேல் இந்தியா ஒரு இன்னொரு ரேயை இழந்து விட்டது ஆனால் ஆமாம் செட்டிமெண்ட் நல்லா தட்டுங்க இந்தியா ஒரு இன்னொரு ரேகை எழுந்து விட்டது ஆனால் நாங்கள்லாம் எங்களுக்குலாம் வி காட் பேக் புத்தா கிவ் ஏ கிளாப் இது வந்து தமிழ் சினிமாக்கு எழுதுற டைலாக் கிடையாது ரொம்ப சின்சியராக மனசில் வந்து பேசுகிறது ஐ நெவர் நான் வரும்போது ரொம்ப எக்ஸ்டெம்பர் தான் பேசணும்னு வந்தேன் ஆக்சுவலி ஐ கேன் டாக் அபவுட் ஒரு ஃபோர் டேஸ் கண்டினியூஸ்லி அபவுட் சொர்ணவேல் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு எக்ஸ்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர்கசமிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப நாள் க ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு முந்தி எனக்கு வந்து ராம் மகாலிங்கம்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு ப்ரொஃபஸர் ஹீ டீச்சர்ஸ் சைக்காலஜி இன் மிச்சிக் யூனிவர்சிட்டி அவர் எனக்கு வந்து என்னுடைய நண்பர் அவர்கிட்ட பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னார் அது என்ன சொன்னவில்ல சீன் நந்தலாலா ஸோ ஹி வாண்ட் டு டாக் டு மீ நந்தலாலா தோல்வி படமாக தமிழ்நாடு ஒத்துக்கொண்ட பிறகு நான் இன்னும் ஒத்துக்கல நான் அதை இன்னும் வீட்டு படம் தான் ஏன்னா எனக்கு எப்பயுமே நம்பிக்கை ஒரு மாடம் இந்திய தமிழ்நாட்டில் ஓடிச்சுனா ஃபார் தட் மேட்டர் ஈவன் இன் இந்தியா இந்தியாவில் ஓடிச்சுனா அது நல்ல படம் இல்லை கெட்ட படம் தான் ஸோ தட் இஸ் மை ஸ்டாண்ட் ஸோ வி ஆல்வேஸ் மேக் ஃபிலிம் ஃபார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபிலிம் ஆக்சுவலி ஸோ அப்போ வந்து என்ட்ட வந்து ஒரு இரண்டு மணி நேரம் பேசினார் இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் சாங் ஐ ஹேர்ட் ஆக்சுவலி ஸோ மச் ஆஃப் அக்லேட்ஸ் இந்த சென்சிபிள் ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை இரவும் எனக்கு வந்து அவர் ஃபோன் பண்ண ரெண்டு மணி நேரம் பேசுவார் ஒரு பெரிய அனாதைகள் தான் இங்கே தமிழ் சினிமாலேயும் இல்லை இந்திய சினிமா சூழல்லையும் ஒரு சின்சியராக படம் எடுக்க முனைகிறவர்கள் 
சண்டை போட்டு லீனாமணி மேலே போயிடுவாங்க போடா மயிர் அப்படின்னு போயிடுவாங்க ஆக்சுவலாக நாங்கள் அப்படி இல்லை அந்த மயிர்களோடய இருக்கிறது அப்படி அப்படியே சண்டை போட்டு அப்படியே இருக்கிறது சி வி ஹாவ் டு சி இட்ஸ் நாட் ஆன் பிரெட் ஏர்னிங் இட் இஸ் அபவுட் வி லவ் சினிமா வி லவ் குரசவா வி லவ் பிரசான் வி ஸோ வி ஹாவ் டு இன்சைட் வி ஹாவ் டு டெல் ஸ்டோரிஸ் ஸோ அதுக்காக சில பேர் அப்படியே போயிடுவாங்க கோமா துப்பாக்கி எடுத்து போயிடுறது மணி மேலே மாதிரி அந்த டே டாக்குமெண்ட் அண்ட் வி ஆல்சோ டாக்குமெண்ட் வித் அவர் லைஸ் த லைஸ் விச் வி வாண்ட் டு டெல் ஃப்ரம் அவர் ஃப்ரம் த பர்த் அப்போ அவர் கூப்பிட்டு பேசுவார் ஒவ்வொரு தடவை பேசும்போதும் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் மோனை ஆட்டுக்குட்டியும் ஃபெயில் ஆகும்போது அதாவது தமிழ்நாட்டில் படி ஃபெயில் ஆகும்போது நான் மட்டும் பாஸ் பண்ணேன் நான் மட்டும் தான் பாஸ் பண்ணேன் நினச்சிக்கும் போது மருந்து சொன்னார் ஏ நல்ல படம் தான் அப்படி ஒவ்வொரு படம் ஃபெயில் ஆகும் போதெல்லாம் அப்போ பாஸ்ன்னு சொல்கிற ஆளுங்க ஏன்னா ஜட்ஜஸ் வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஜட்ஜஸ் தான் ஒரு சின்ன கேமரா வச்சு சொல்லிடுவாங்க என்ன அந்த படத்தில் வந்து இது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இங்கே மருது போன்ற ஸ்வர்ணவலை போன்ற அருள்மொழி போன்ற ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் ஆக்சுவலி அவங்க மட்டும் வந்து இது நல்ல படம் டோன்ட் கிவ் அப் டூ அகெயின் ஃபைட் பேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து அந்த ரெண்டாவது காசிப்பில் நடந்த கதாநாயகன் வந்து அந்த ப்ரொடியூசராக தான் நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக ஏன்னா இந்தியாவுக்கு எவ்வளோ பெரிய நல்லது பண்ணி கொடுத்தாரு ஒருவேளை அவர் வந்து படம் பண்ணி அந்த படம் வின் பண்ணிச்சு வச்சுங்களேன் அவர் வந்து ஒரு பெரிய பணக்காரராகி ஒரு நிறைய காரெல்லாம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு இங்கேயே செட்டில் ஆகிருப்பார் ஆக்சுவலி அப்புறம் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல டீச்சர் கிடச்சிருக்காரு ஸோ இன் திஸ் மோமெண்ட் ஐ வாண்ட் தேங்க் தட் ப்ரொடியூசர் அந்த ப்ரொடியூசர் யாருன்னு கேட்காதீங்க ஆக்சுவலாக அது போர் கிட்டத்தட்ட எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸும் அப்படி தான் நான் ஒரு அதாவது ஓனாக அதாவது அஞ்சாவது வந்து அந்த படம் கதை சொல்லும்போது ஒம்பது ப்ரொடியூசர்ஸ் உட்காந்து கேட்டாங்க ஆக்சுவலாக கேட்டு நான் பாதி ஐ வாஸ் நரேட்டிங் ஹாஃப் ஆஃப் த வே த்ரூ ஐ வாஸ் ஸோ இன்டென்ஸ் ஆக்சுவலி ஏன்னா அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பயங்கரமாக நரேட் பண்ணணும் நரேட் பண்ணால் தான் இவர் கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ்பிளைன் வித் ஆக்டர்ஸ் இட்ஸ் ப்ரூவ்டு அப்போ அதனால் பயங்கரமாக அப்படிலாம் பண்ணி முடிச்சோம் இப்போலாம் அப்படி சொல்ல சார் ஓப்பன் பண்ணுறேன் சார் அது வர்றேன் சார் எல்லாம் சார் கதை சார் இவ்வளோ தானே சார் ஆமாம் இவ்வளோ தான் அப்படின்னு ஏன்னா ரொம்ப பெருசாக சொல்கிறேன் பயந்துடும் இதில் சார் இவ்வளோ தான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியாது சார் அப்போ சரிங்க நான் உடனே அட்வான்ஸ் பற்றி கொடுத்துருவாங்க ஸோ அப்போலாம் சொல்லணும் அப்போ ஐ வேலை நரேட்டிங் ஆஃப் ஏ த்ரூ என்னென்னு கேட்டால் சடனாக வந்து எப்படின்னா வந்து பயங்கர பெயின் என்னென்ன பெயின் பார்த்தா மை பிளாட்ரு வாஸ் ஃபுல் ஸோ ஐ வாண்ட் ரிலீவ் மை செல்ஃப் ஐ வெண்ட் இப்போ நான் கொஞ்சத்துக்கு ஒன்று போன பாருங்கள் அது மாதிரி போயிட்டு ரிலீவ் பண்ணிட்டு வந்தால் வந்தோன்னா இன்டர்வல் முடிச்சு இன்டர்வல் முடிச்சு தான் போனேன் இன்டர்வல் முடிச்சு வந்தால் சரி அப்படி நெக்ஸ்ட் ரெடி ஆகும்போது நான் கேட்டேன் சரி எப்படி சரி இன்டர்வல் வரைக்கும் வந்துச்சுனேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா அப்புறம் இன்டர்வல் படிச்சு சொல்லுங்கள் கதை சொன்னேன் கதை சொல்லி முடிச்ச பிறகு அஞ்சு அஞ்சாதி அதாவது ஷார்ட் பை ஷார்ட் ஐ நரேட் பிகாஸ் ஐ ரோட் ஐ வில் லாக் த ஸ்கிரிப்ட் ஐ நரேட் படம் முடிச்ச மாதிரி ஒம்பது பேருக்கு சோசன் பேசினாங்க பயங்கர டென்ஷன் ஆயிடுச்சு என்ன நடக்க போதும் அப்படின்னு சில டைம் லைஃப்பில் சும்மாவே டென்ஷன் ஆயிரும் தர் வாஸ் நோ டென்ஷன் பட் வி ஃபீல் தட் இட் பயங்கர டென்ஷனாக இருக்கும் நெயில் பைட்டிங் டென்ஷன் ஆயிடுச்சு அப்புறம் எல்லாம் வந்து சொன்னாங்க சார் இன்டர்வல் வரைக்கும் பரவாயில்ல இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் எல்லா சீனையும் நீங்கள் மாற்றிட்டு ரீரைட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க out of anger i said no, not even one single shot i will change in adhu dhaan anjadhu ironically avangala vandu ironically avangala vandu enna panna 9 perum kootu vandu medal ukkarachu 100 day function avangala dhaan shield kudukka vachanga actually par eppadi pali vaangirad appo avanga enna solranga la vandu illa naanga la kadha ketom ana vandu adhavadhu mishkin jeichitar appo illa sir nalla kadai jeichadhu nu solranga andha mari nalla kadaigalukku engalukku eppoyume pinnala irukku avanga marudhu swarnavel ராமகாலிங்கம் இந்த மாதிரி ஒரு மேதைகள் தான் இந்த ஈவினிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஈவினிங் ஏன்னா நான் வரும்போது ஐ ஸ்டார்டட் அட் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஐ நோ தெரில ஒரு தமிழ்நாடே ரொம்ப கூட்டமாக இருக்குது என்னென்னு தெரியல கார் எங்கேயுமே திரும்ப போகல போனால் வந்து திடீர்னு ஒரு அந்த ஃப்ளெக்ஸ் போட்டு மறைச்சிருக்காங்க ஒரு சந்தை அந்த சந்தையில் ஏதோ சாமி இதோ நடக்குது அது ஒரு பஜனை எல்லாம் நடக்குது ஆக்சுவலி ஸோ அதை பழக்கணும் அப்புறம் அந்த பொண்ணு இன்னொரு பஜனை நடக்குது அப்புறம் தாவத்து மெட்ராஸே கூட்டமாக இருக்குது இதெல்லாம் மீறி இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கீங்க ஆக்சுவலி அது ஏன்னா அது ஏன்னா மேதைகளை பார்ப்பதற்கு to witness மேதைகள் தான் நீங்களும் एक्चुअली என்ன இங்க ஒன்னு பெருசா ஒரு ஒரு கேவலமான ஒரு படத்தை போட்டு ஒரு டான்ஸ் அடிட்டு வந்து கேசட் ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்ல அத பார்த்து சொல்வாங்க இந்த பாட்டை பார்த்த உடனே பட ஹிட் ஆயிரு அப்படி சொல்ற பொய்கள்லாம் இங்க கிடையவே கிடையாது
அப்புறம் நான் கேட்பேன் என்ன புக்கு படிக்கிறேன்னு கேட்பேன் தமிழ் சூழலில் வந்து எப்படின்னா புக்கு படிக்கக்கூடாது புக்கு படிக்காமல் இருந்தால் தான் நீ பெரிய டேரக்டர் ஆக முடியும் ஏன்னா செய்துட்டு ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ஸோ தட் த டஸ்ட் வில் கோ ஆஃப் ஆக்சுவலி ஸோ தமிழ் சூழலில் படிச்சிங்கன்னா வந்து பாப்பா அவங்க சொல்லுவாங்க நாங்கள் பிறக்கும் போதே நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வெளியே வரும்போதே ஓப்பன் ஆக்ஷன் அப்படி தான் வந்தோன்ற அளவுக்கு பேசுவாங்க ரொம்ப பரிதாபமான ஒரு நிலைமை ஆனால் அவங்க என்ன பேசுவாங்க மலையாளத்தில் பக்கத்தில் இருக்க பேசிப்பாங்க அங்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி இன்டெலக்சுவல் சினிமா என்னங்க பதினோரு நாட்டில் நம்ம பிரிஞ்சு போனோம் அண்ணன் தம்பி தானே அவங்க ஆக்சுவலாக எல்லாம் ஒரே தன் தமிழ் தென் தமிழகம் அந்த தென் பகுதின்றது ஒன்று தானே என்னுடைய மாமன் தானே அவர் என்னுடைய பெரிய மாமன் தானே அப்படி ஒரு அப்போ அப்படி பேசிப்போம் அப்போ இந்த சூழலில் ஒரு மனிதன் அங்கிருந்து அது எப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு வாய்ஸ் ஆஃப் எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு கோவில் மணி போல் ஒரு சர்ச் பெல் மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் என்ன படிச்சுங்க உற்றாதீங்க அப்படின்பார் கடைசி வார்த்தை ரொம்ப கம்பாஷனேட்டாக ஒன்று டீச்சர் கேன் பாஸ் ஆன் கம்பாஷன் ரசிகர்களோ ஃபேன்ஸோ கம்பாஷன் சொல்ல முடியாது அவங்க அழுவாங்க பாவம் நல்ல படம் கொடுத்தா ஒன்லி டீச்சர் கேன் பாஸ் ஆன் கம்பாஷன் பாஷ் ஆன் விஸ்டம் அப்போ நான் ஒரு பெரிய டீச்சராக தான் நான் வந்து நான் வந்து மறுதையும் நான் சொர்ணவேலையும் பார்த்துட்டே இருக்கேன் சொர்ணவேல் வந்து இன்றைக்கி நேற்று போன வாரம் இறங்கிட்டு அவர் ஊருக்கு போகிறாரு கிராமம் இன்னும் விளக்கு ரோட்டில் இறங்கி தான் அவர் போகணும் தர் இஸ் நோ பஸ் சர்வீஸ் அவர் ரோ மெயின் ரோடில் இறங்கி அந்த விளக்கு ரோடில் நடந்து தான் போகணும் அப்போ சொல்கிறார் என்கிட்ட மிஷ்கின் நான் ஊர்லேருந்து இறங்கி வந்து நான் கேட்டேன் என்ன அழகாக இருக்கீங்க அப்படின்னு ஏன்னா நான் அவர் அம்மா இதில் அமெரிக்காவில் அவர் அழகாக இல்லை கொஞ்சம் அழுத்தமாக தான் இருந்தார் நேச்சுரலி நோ டு பி இன் அனதர் லேண்டு டு கட் இஸ் ரூட் அண்ட் கான் ஆல் த வே தர் புலம்பெயர்ந்தவர் இல்லை அப்போ அந்த வழி இருக்கும்ல அப்போ ரொம்ப அப்போ இங்கே வந்தோன்னே பார்த்தனா தாடிக்கிட்டலாம் சேவ் பண்ணி அப்படியே யூஎஸ் லைக் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருந்தார் ஆக்சுவலி அந்தளவு அழகு ஆக்சுவலி அப்புறம் வந்தோன்னே கேட்டேன் என்ன சொல்கிறது வந்து ஊருக்கு இறங்கினேன் பஸ்ஸில் விட்டு இறங்கி நான் ஊருக்கு போகும்போது அந்த வயலில் அந்த கதிரில் காத்து பட்டு என் மேலே அடிக்குது மிஷ்கின் அவ்வளோ இன்பமாக இருந்துச்சு அந்த அந்த பர்ஃப்யூம் அப்படின்னாரு இதை ஒரு கலைஞன் தாங்க சொல்ல முடியும் இதை நீங்கள் காட்சி வடிவமாக படுத்த முடியாது காட்சிப்படுத்த முடியாது சி என்றைக்குமே சினிமாவும் டாக்குமெண்ட்ரியும் ஏதோ நம்ம பிடிச்சிடும்னு சொல்கிறோம்ல தேர் ஆர் பொயட்டிக் இமேஜஸ் வேர் யூ கனாட் யூ கனாட் கேப்சர் நான் கிளம்பி வர்றதுக்கு முந்தி நான் வந்து யூஎஸ் போகிறேன் இந்த வாட்டி எனக்கு ஏதோ அவார்டு கொடுத்தாங்க ஏதோ போனேன் அப்போ போகும்போது எனக்கு மெயின் மோட்டோ நான் வந்து மெயின் ஒரு இம்பார்ட்டண்டாக நான் வந்து ஐ ஹவ் டு கோ அண்ட் பி வித் சொர்ணவில் ஃபார் லாங் டைம் ஒரு நாலு நாட்கள் அவர் கூட இருப்பேன் அஞ்சு நாட்கள் அதாவது என்னை வந்து எப்படின்னா ஒரு என்னுடைய என்னுடைய அம்மாவுக்கு அப்புறம் என்னுடைய அம்மாவின் கருவறைக்கு அப்புறம் என்னை பத்திரமாக பார்த்துக்கிட்டது அவங்க வீடு தான் இருக்கும் அவரும் அவங்க மனைவி சந்தியாவும் அப்படியே பத்திரமாக அப்படி ரெண்டு மணி நான் நல்லா தூங்கிருப்பேன் நைட்லாம் பேசுகிறது விடிய விடிய பேசும் விடிய அதாவது ஒரு சினிமா வந்து என்ன பரிதாவம் ஏன் அனாதைகள் சொல்லணும் இங்கே சினிமாவை பேசவே முடியாது நான் செலியன் மருது பேசிக்கிட்டே இருப்போம் சினிமா யூ ஹாவ் இட்ஸ் அ டயலாக் சினிமா வந்து ரொம்ப அமைதியாக இருந்தால் சினிமா பண்ணலான்றது வந்து ப்ரொடியூசர் தான் ஆக முடியும் ஆக்சுவலாக வேணால் ஞானம் கிடைக்கலாம் என்டர்டெயின்மெண்ட் கிடைக்கலாம் பட் யூ ஹவ் டு டாக் த இமேஜஸ் ஆர் அதாவது வந்து ரீசைக்கிள் இன் யூர் இன்சைட் யூர் ஹார்ட் அண்ட் மைண்ட் ஸோ யூ ஹாவ் டு டாக் நீங்கள் பேசுறதுக்கு வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் தமிழ் சூழலில் கிடையவே கிடையாது விடிய விடிய மருதுகிட்ட பேசுவோம் விடிய விடிய செலியன்ட்டு பேசுவோம் விடிய விடிய நான் நாலு நாள்கள் வந்து அவர் கூட பேசினேன் அஞ்சு மணி அஞ்சரை மணி சூரியன் உதிக்கிற டைம்லாம் போய் தூங்குவோம் எவ்வளோ பேசியிருப்போம் அவர் எப்போ குரசவை பற்றி பேசும்போதும் நான் அவரை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அவர் சொல்லியிருக்கார் வந்து மணிக்கோல் இக்ரூவை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு முப்பது தடவை நான் அவர் கூட பார்த்துருக்கேன் நான் அப்படியே மணிக்கோலை கொஞ்சம் அப்படியே மெதுவாக படம் பார்ப்பேன் அப்படி ஒரு சீன் வரும் அந்த சீனை முப்பது வாட்டி பார்த்துருக்காரு மணிக்கோல் அந்த ஒரு காட்சி வரும்போது அழ ஆரம்பிச்சிருவார் அப்படி சொல்லிட்டு என்கிட்ட சொல்லும்போது மணி மணி சொன்னவேல் அழுகிறார் இங்கே தமிழ் சூழலை ஆம்பளைக்கு அழுகக்கூடாதுன்னு பார்க்க கலைஞன் மட்டும்தாங்க கலங்க முடியும் என் அழு நான் நான் ரொம்ப ரொம்ப பேரை நான் அழுதது இங்கே பார்த்ததில்ல நான் அழுது பார்த்ததில் வந்து எதுக்காவது ஒரு ஒரு ஜோக்காவோ ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லிட்டா உடனே மருது அப்படி கையை தூக்கிட்டு கண்ணில் அப்படி கழுகுவார் எஸ்விஆர் கலங்குவார் 
சச்சிதானந்தம் கலங்குவார் அதுக்கப்புறம் நான் கலங்கி அழுகிறத ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்ட பார்த்தது வந்து நான் வந்து சொர்ணவேல் தான் பார்த்துருக்கேன் மிக முக்கியமான மாலை இந்த மாலை இந்த விருதுக்காக இல்லை சொர்ணவேலே நம்மளுக்கு விருது தான் இதை வந்து நான் வந்து ரொம்ப நேரம் சத்தம் போட்டு நான் பேசணும் ஏன்னா இங்கே வந்து பெரிய பெரிய ஹீரோக்கள் தான் இங்கே பெரிய ஆளுங்க நிறைய சம்பாதிச்சுக்கவங்களும் நிறைய பெரிய ரியல் ஹீரோ த ஹீரோ ஹூ டஸ் ஹீரோயிக் டீட்ஸ் அண்ட் ஹீ இஸ் டூயிங் ஹீரோயிக் டீட்ஸ் இன் யூஎஸ்ஏ ரெப்ரஸன்டிங் அஸ் அவர் கிளாஸுக்கு போய் நான் உட்காந்துருக்கேன் ஐவ் அட்டண்ட் டூ கிளாஸஸ் நான் சந்திச்சு நான் உலகத்திலே தூங்காத ரெண்டு கிளாஸ் அந்த கிளாஸ் தான் ஐ யூஸ் சிட் ஆன் த லாஸ்ட் பெஞ்ச் அண்ட் ஐ ஐ ஸ்லீப் வித் மை சலைவா ஊசிங் அவுட் அந்த அளவு தூங்குவேன் குரட்டெல்லாம் தாங்க முடியாது ஆக்சுவலாக நான் சந் நான் வந்து நல்ல கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி விழிச்சிருந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணது ஒரு கிளாஸ் தான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்குறேன் அதாவது அவ்வளோ 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 கம்பேஷனேட்டாக சொல்லித்தரார் அப்படியே வந்து ஒரு 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 படத்தை போடுறாரு போட்டுட்டு அப்படியே நிப்பாட்டுறாரு நிப்பாட்டிட்டு அப்படியே மெதுவாக வந்து சொல்கிறார் இப்போ நீ ஓடி திங்க் அபவுட் திஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாரு எங்களுக்கெல்லாம் அப்படி யாரும் சினிமா சொல்லிக் கொடுக்கலங்க இங்கே நிறைய ஃபிலிம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்கீங்க நிறைய பேர் பீப்புள் ஹூ வாண்ட் டு அப்ரிஷியேட் சினிமா கம் ஹியர் ப்ளீஸ் மேக் ஷுவர் ஹீ இஸ் இன் அ சபாட்டிக்கல் லீவ் ஃபார் அனதர் த்ரீ மென்ட்ஸ் ப்ளீஸ் கில் இம் டேக் இம் அவுட் ஸ்டீல் இம் ஸ்டீல் ஃப்ரம் இம் அவ்வளோ பெரிய ஒரு பெரிய திறவையும் அவர் அவ்வளோ பெரிய ஒரு ட்ரெஷர் குரூ அவர் நான் நான் வந்து பேசிக்கொண்டே இருப்பேன் அதை வந்து வேணா ஒரு நாலு மணி நேரம் கண்டினியூஸாக பேசலாம் ஆக்சுவலாக ஸோ இது மிக முக்கியமான ஒரு மாலை ஒரு பெரிய விருதுக்கு விருது கொடுத்துருக்கிறோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும்போது தான் வந்து கோகரண்டாகவும் ஸ்பான்டேனியஸாகவும் என்னால் பேச முடியும் ஐ மீன் இம்மென்ஸ்லி ஹாப்பி தேங்க்யூ ஸோ மச் அருண் ஃபார் திஸ் 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 கிரேட் ஒகேஷன் அருண் வந்து ஒரு அவன் வந்து ஒரு சின்ன மயிர இழுத்து பெரிய மலை இழுக்கிறான் மயிர பிடிச்சி மலை இழுக்கிறான் அது அட் இஸ் வாட் கலைஞர்கள் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக நாட் அதர்வே ரவுண்டு மலை மலையை பிடிச்சி மயிர இழுக்கிறது கிடையாது ஸோ யூ ஆல்வேஸ் அதாவது அவ் அவனுடைய ஆம்பிஷன் ஈஸ் ஒன்லி நோபிள் ஆம்பிஷன் நாட் ஜஸ்ட் ஆம்பிஷன் டு ஃபார் ஏர்ன் மணி டு ஏர்ன் ஃபேம் இது நான் நோபிள் ஆம்பிஷன் ஃபுல்லாக நேற்று ரெண்டு நைட்டு உட்காந்து நாங்கள் அதை வந்து ஏன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில நானும் அருண்மொழி உட்காந்து என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கும்போது அருண் வந்து ஒன்று டிசைன் பண்ணி தான் பயங்கரமாக இந்த பக்கம் தலை ஒன்று சொர்ணவேல் இந்த பக்கம் ஆடூர் தலை பயமாக இருந்துச்சு பார்க்குறக்கு ஏன்னா இப்போ இந்த ஃப்ளெக்ஸ் கல்ச கலாச்சாரத்தை நீங்கள் ஊற்று பார்க்கணும் அதாவது மதுர் மருது எப்பயுமே இமேஜஸ் பற்றி பேசிட்டே இருப்பார் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் மெட்ராஸ் விட்டு கிராமத்துக்கு போனீங்கன்னா இந்த பூ புனிதல் விழா இந்த பொண்ணு பார்க்குற விழா இதில் எல்லாருமே வந்து மாப்பிள்ள பொண்ணு அந்த சின்ன குழந்தையெல்லாம் வச்சு ஃப்ளெக்ஸில் பெருசாக அப்புறம் இந்த பக்கம் ரஜினிகாந்த் இந்த பக்கம் கமலஹாசன் இந்த பக்கம் விஜய் எல்லாம் நடந்து வருவாங்க ஏன்னு இப்போ அவங்க கல்யாணத்துக்கு இவங்க ஏன் ஏன் போகிறாங்கன்னே தெரில ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் தான் சாரி டா அதே கோச்சுக்கு வரா இதில் அவர் ரொம்ப கஷ்டப்படணும் சார் அது நல்லா இருக்க மாதிரி தெரியுது ஏன்னா கமர்ஷியல் அவனுக்கு உள்ள பூந்துருச்சு வைக்கும் போது பயங்கரமாக வைக்கணும்ல சார் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ நான் சொன்னே அடூர்லாம் வர்றா ஐ திங்க் தே வில் மார்க்கெட் தே வில் ஆஃப் ஆன் அவர் ஃபேஸ் வில் டூ சம்திங் வெரி கிரியேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாட் கிரியேட்டிவ் creativity born out of earnestness born out of something very sincerely if you want to do something the creativity born it's a it's a by product you can't mean a creativity appo naan be ukkana naanum arunmoliyum arunmoli thu solla mudiyadhu avaru 15 adhu rendu nimsham neenga pesna avaru vera inga poi varu adhu rendu nimsham pesthe irupinga rendu nimsham jaasti arunmoli ta damal endu sandhu poru illana nera vande அந்த கோட்சே அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று ஆரம்பிப்பார் இல்லை அடூர் கோபால கிருஷ்ணன் ஏதோ ஆரம்பிப்பார் ஏன்னா வந்து வாக்கிங் என் சைக்கிள் பீடியா அது அந்த பிரிமில் வந்து கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் எப்பயுமே தாங்க முடியாது நான் அருண்மொழிக்கு சொல்லியிருக்கேன் வந்து நம்ம ரெண்டு ஒரு ரெட்ரீட் போக போகிறோம் டுவெண்ட்டி டேஸ் நோ செல் அண்ட் நோ டாக்கிங் அண்ட் யூ வில் டை ஸோ அவர் வந்து உட்காந்து என் கூட வந்து பேசி அதாவது எப்படி சொல்கிறேன் நான் வந்து அருண்மொழி வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த நோபலஸ்ட் மேன் நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி என் வாழ்க்கையில் சந்தித்த கைத்திருங்க ஏன் சிரிக்கிறீங்க கைத்து ரொம்ப நோபல்ஸ் மேன் அவர் வந்து நான் வந்து சொன்னவேல் வந்து இப்படி தான் பேசிட்டே இருக்கும்போது நான் வந்து சொன்னவேல் சொன்னேன் வந்து யூஎஸ்ல வந்து சொன்னா அந்த அருண்மொழி வந்து நான் ரொம்ப லவ் பண்றேன் அப்படின்னாரு நீங்க நம்ப மாட்டேங்க இப்படி அழுகிறார் சொன்னா உடனே ஓடி போயிட்டு அவர் அவர் லேப்ல இருந்து எட
ரொம்ப முக்கியமான அவர் அவர் பேச முடியாமல் போனது எனக்கு ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆக்சுவலி ரொம்ப ஐ திங்க் யூ யூ வாஸ் மூட் இட்ஸ் வெரி மூட் அண்ட் வி ஆர் ஆல் மூட் டு பி இன் திஸ் ஸ்டேஜ் ஆன் தி ஸ்டேஜ் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீ வந்ததுக்கு நீங்கள் வந்து அநேகமாக இந்த எனக்கு நான் வந்து சொர்ணவேல் கேட்டுக்கிறது இந்த மூணு மாதம் இந்த லீவில் வந்து அவர் வந்து ஒரு ஒரு நாள் வந்து குரசவா பற்றியும் ஒரு நாள் வந்து பிரசானம் பற்றியும் ஒரு நாள் டாக்குமெண்ட்ரியை பற்றியும் அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ஃபோரமில் வந்து உட்காந்து ஃபோரம் க்ரியேட் பண்ணி வந்து அவர் பேசணும்னு நம்மளாலாம் கேட்கணும் நம்ம அது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஒரு உத்தியத்தை கொடுக்கும் நாம் கலையை மீண்டும் உள்ளே போய் ரொம்ப ரசிப்போம்னு நான் அவர் வந்து ஒரு ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் லவ் யூ ஆல் நைஸ் நல்லா தான் இருக்கும் இருந்துட்டு போட்டு என்ன இப்போ நம்ம நம்ம என்ன ஷான் வந்து செல்ஃபிஷாக இல்லாமல் இந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ தன் திறமையை காட்டணும்னு நினைக்காமல் இதுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் ரொம்ப அழகாக பண்ணி கொடுத்தாரு இல்லை ஷான் ரோல்டனில் யார் பண்ணியிருந்தாலுமே பார்ட் ஒன்னோட கம்பேர் பண்ணி இது அனிருதே பண்ணியிருந்தாலும் அப்படி தான் இருந்திருக்கும் டெஃபினட்டாக அது ரஜினி சாரோட ஃபேன்ஸ்க்கு ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரீட்டாக இருக்கும் அந்த படம் எனக்கே தெரியாது தகவல் சொல் சொல்ல விரும்பலை அப்படி விட்டுருங்க